Olá, amigos! Vocês estão no canal Livros da Tuca. Eu sou a Virgínia. Sejam todos muito bem-vindos. Eu hoje estou aqui para conversar com vocês sobre os meus livros da vida. Gente, eu comecei a separar aqui, é, fui lembrando né, e fui procurando nas minhas estantes e esse vídeo vai, esse vídeo vai ser longo, tá? Preparem-se. Pega já um copinho de água, alguma coisinha para comer, porque vai demorar. <risos> Querem saber? Os meus livros, os principais, né? Porque acaba que essa lista, às vezes, ela vai mudando um pouco com o passar dos anos, né? Mas eu fui lá atrás buscar os meus mais antigos e com certeza essa lista vai aumentar. Aguardem aí. Eu queria mostrar para vocês que Lawrence está aqui comigo, né, Lawrence? Olha lá, pessoal. E também Tico. Tico aqui em cima da mesa para gravar comigo, gente. Bom, eu, eu, te, eu tive essa ideia de gravar esse vídeo porque... É, a gente, às vezes, em conversa com, com seguidores, com, com a minha filha, com outras pessoas que gostam de li literatura, a gente fala, nossa, esse livro virou um livro da vida para mim. Esse é um dos meus favoritos, enfim. É, então, eu resolvi gravar esse vídeo. Bom, eu, vou, eu fui lá atrás, na minha adolescência, tá? para mostrar alguns dos livros que marcaram bastante a minha vida. E se tornaram livros da vida, por isso. Ai, eu acho que eu vou começar com Agatha Christie. E não sobrou nenhum. Claro que não foi nessa edição, essa edição é nova, né, gente? Foi uma edição antiguíssima, que está lá no meu sítio, porque eu não me desfaço. Esses livros assim, eu, eu não me desfaço. Eu ganhei de presente da minha madrinha. E ficou marcado para mim, sabe? Eu tinha que, uns 13, 14 anos. E aquilo me instigou tanto a ler, eu sempre gostei, eu já gostava, mas eu lia mais aqueles livros da escola. E eu me apaixonei por Ágata e é uma paixão por toda a vida, claro. E por todas as vidas, as demais também, tenho certeza. Outra paixão que eu tive, que tenho ainda, Herman Hesse, gente, esse Andares são poesias. Ele está despencando, gente. Esse literalmente andou comigo e ainda anda. Eu levava ele para a escola, tá tudo despencado, gente. E detalhe, não tem edição nova, é uma edição da Nova Fronteira, tá vendo? Gente, por favor, republiquem, tá? A gente tá precisando. São poesias magníficas que te fazem pensar, tá? Aliás, como todos os livros do Herman Hesse. Então, eu recomendo muito também. Eu não sei se vocês vão encontrar, talvez só em sebo. Bom, teve também a época em que eu lia muito Eric von Däniken. Eram os deuses astronautas. E depois, teve um outro dele que eu lia, De Volta às Estrelas. Ele deve estar por aí, em algum canto, não achei. É muito antigo, gente. Muito antigo. É onde ele falava de todas essas coisas. Ilha de Páscoa. É, os Incas, os Maias, eu sempre me interessei por esses assuntos. É um livro antiguíssimo e está inteiro. Ó. Esse livro, anos depois, ele foi é, também minha filha, também incentivou minha filha a gostar dessas coisas. Naquela época, ele estava na 19ª edição. Tá? É, é. Outubro de 1973, para vocês terem uma ideia. Bom, aí depois nisso eu já entrei mais para o mundo da literatura, já fui ficando mais velha, né? E fui escolhendo os meus próprios livros. Não, ainda tem mais alguns aqui. Esse eu tive que ler para a escola, claro que não foi nessa edição, Memórias Póstumas de Bras Cubas. E eu já estava assim, já tinha lido muitos clássicos na escola, né? Que a gente tinha que ler, lógico. E, e quando caiu este na minha mão... Muitas das minhas coleguinhas, né, as, as minhas amigas da, do colégio, ficaram desarvoradas, não entendiam nada, acharam muito difícil. Eu fiquei fascinada. Gente, só pelo início eu já... Né? <risos> e só até hoje eu tenho várias edições, eu coleciono as edições de Memórias Póstumas de Brascubas, porque é um dos meus favoritos da vida, tá? Gente, eu não podia deixar de mostrar 
O Pequeno Príncipe, né? Que eu li também na adolescência, eu não li muito jovem, não. É, quando eu era muito jovem, meus pais não tinha condição de estar comprando muito livro. Na verdade, eu lia muita coisa de biblioteca, né? Esse, essa é a edição de luxo que eu comprei, não tem muito tempo, né? Maravilhosa, maravilhinda, né? Eu tenho a ediçãozinha antiguinha, onde eu li pela primeira vez, li depois para os meus filhos, para o meu neto, e assim, ai gente, livro da vida. Leiam, se vocês não conhecem, leiam, tá? Bom, aí sim, vamos chegar quando eu já estou um pouco mais adulta, tá? Não, ainda faltou o tronco do IP. <risos> Cada vez eu lembro. Aqui, eu, eu, tô, eu comprei esse box há pouco tempo, do José de Alencar. Foi na mesma época do, que eu li o Memórias Póstumas. E eu li o tronco do IP. Tá aqui, olha. Aqui tem outros dois livros dele. É, gente, eu amei. Eu amei tanto, tanto, tanto. É o meu favorito do José de Alencar. Não é muito conhecido, eu sei disso. Mas é o meu favorito. Lindo, se vocês tiverem a oportunidade, leiam. Eu peguei aqui o do box, porque o meu é, eu tenho ele pequenininho e tenho naquela minha coleção que eu ganhei, da minha madrinha. É a coleção de José de Alencar, antiguíssima, toda em capa azul. Foi ali que eu li o Tronco do IP pela primeira vez, tá? Bom, agora sim. É, agora sim, daqui pra frente eu já, já estava mais velha. Gente, eu li 1984, do George Orwell, bem antes de 1984, detalhe. Eu era muito jovem, eu tinha o quê? uns 16, 17 anos, eu me lembro que eu fiquei apavorada. Nossa, eu comecei a achar, não foi nessa edição, claro, a minha eu emprestei, lembro até hoje, e nunca me devolveram, então eu não tenho a minha. Eu comecei a achar, que é, isso ia realmente acontecer. Algumas coisas aconteceram, né? Hum? Se é que vocês me entendem, o Big Brother existe, né? E não é só na televisão, não. Hum? Fiquem espertos. E, mas assim, é claro que as coisas que tem aqui, graças a Deus, ainda não aconteceram, todas elas, apenas algumas. Mas eu fiquei, eu achava que quando a gente chegasse em 1984, ia o mundo ia desabar, entendeu? Ia virar uma distopia. Graças a Deus, não, né? <risos> Bom, é, deixa eu ver o que mais eu li aqui. Peraí. Será que foi essa antes? Eu não lembro direito mais a ordem. A gente vai ficando velha. Claro que não foi nessa edição, né? As Brumas de Avalon. Gente, são quatro livros. Eu comprei nas bancas. Eu tenho eles aqui ainda, em algum lugar. Mas eu peguei aqui essa edição nova para vocês verem. Aqui estão reunidos os quatro livros. Eu devorei. Eu sempre gostei dessa coisa mística, dessa coisa envolvendo a deusa, né? Que era, é, é bem dos celtas, né? Nessa época aqui do, dos é, cavaleiros da Távola Redonda, né? Eu sempre, isso sempre me atraiu. Anos depois eu fui descobrir o porquê, tá? Mas esse é assunto para outro vídeo. Então, também recomendo muito, é lindo, eu preciso até fazer uma releitura. E aí, isso eu já tinha casado, já tinha meus filhos, né? Eu já trabalhava, foi, será que foi antes? Foi, foi. Quando eu conheci Paulo Coelho, através de uma amiga, vocês sabem a história, eu, eu mostrei há pouco tempo, né? A, os, os meus autores favoritos, onde eu conto a história, que foi com as Valquírias que eu conheci Paulo Coelho que uma amiga me emprestou quando eu trabalhava em banco. Mas este é o meu livro da vida de Paulo Coelho. Na margem do Rio Piedra, eu sentei e chorei. Eu já li centenas de... centenas não, vai, dezenas de vezes. Porque assim, volta e meia, eu preciso dar uma relida. Por situações que acontecem na vida de todo mundo, eu precisei dar uma relida nele. Tá? Eu preciso, então eu procuro ter sempre por perto. Este livro eu ganhei dos meus filhos em 2008, acho que é 2008 ou 2007. Gente, que delícia de livro. Eu nem sonhava em ser booktuber, tá? Isso aqui tudo eu nem sonhava. Gente, e tem um detalhe muito gostoso, ele tá mordido. Foi mordido por um dos meus gatos, que já se foi. Então, é, gente, é uma delícia, é uma história de um gatinho, 
num lugar muito frio dos Estados Unidos, e como ele se refugiava na biblioteca, e como ficou aquela coisa dele estar lendo livros. Ai, é tão lindo, tão lindo. Leiam. Ai, esse aqui lembra meu paizinho, né? Meu paizinho sempre gostou de ler, como vocês sabem. E eu sempre o presenteei com livros. E foi ele que descobriu o Rubem Alves e que trouxe o Rubem Alves para a minha vida. Eu peguei esse aqui, era o favorito dele. E eu procuro sempre, de vez em quando, pimentas, chama pimentas. Para provocar um incêndio não é preciso fogo. São tantos ensinamentos que tem aqui e tantas coisas que me fazem lembrar dos meus pais, dos dois. É, foram é, tantas vezes que a gente conversou sobre isso. Livro da vida, com certeza. Bom, aqui está a primeira parte, tá, gente? Mas eu não vou terminar o vídeo, não. Pera aí. Deixa eu chegar eles para cá, porque senão vai despencar as pilhas. Agora, eu vou mostrar daqui para frente os que eu já era booktuber. É isso? Não, ainda falta esses dois. Tá, ainda falta esses dois. Esse livro, A Nova Metafísica, eu já mostrei no canal Sementes. Não sei se eu mostrei aqui também. É um livro maravilhoso, gente, para você entender, olha, maio de 2014, ainda não era booktuber, tá? Virei, virei booktuber em 2017. É um livro, primeiro que tem coruja, né? Eu amo. É uma corujinha que ela vai explicando para um leãozinho o que é física quântica. E você, o que é energia, sabe? É partes da física difíceis de entender, que vai ficando fácil com as explicações dela. Gente, é um livro maravilhoso para quem quer entender um pouco de tantos mistérios que nós temos na nossa vida. É um livro da vida para mim. Fininho, hein? Sincronicidade ou Por que nada é por acaso? Esta é a terceira edição. É um livro maravilhoso. Ele, ele começa a explicar para você por que coincidências ou acaso não existe. Existe a sincronicidade. Você deve observar os sinais que a vida te dá, que os anjos te dão, Deus, ou o que você quiser falar. Sabe, do nada, preste atenção naquela vozinha interior que você tem dentro de você, que é a sua consciência que do nada te fala, olha, não faz tal coisa, ou fa... em vez de ir por esse caminho, vai por aquele. Teste. Se você não fizer, preste atenção no teu interior, se você não, não fizer por alguma razão, você vai se lembrar depois. Eu sei porque já aconteceu comigo, tá? Assim, coisas bobas às vezes. Eu vou sair, ai, leva um guarda-chuva, vai chover. Ah, eu não vou voltar para pegar o guarda-chuva, vai chover nada. Chove. Pode crer que chove. <risos> Ou outras coisas qualquer, tá? É, é, enfim. É, leia, gente. São muito bons. Eu vou tentar colocar aqueles que ainda existir, que tiver na Amazon. Eu vou colocar os links aqui embaixo. para que vocês é, é, possam comprar ou colocar nas suas listas, tá? E de alguma forma ajudar aqui o canal. Eu tô tentando passar para vocês os livros que se tornaram livros da minha vida, tá? Prestem atenção, são demais de bons. Bom, agora sim, né? Aqui foi as vésperas de eu me tornar booktuber, as vésperas. Eu estava uh, passando por uns momentos meio difíceis na minha vida, nessa época, em 2016, e eu fui até a Livraria Cultura, que infelizmente não existe mais. E vocês já sabem também dessa história, porque é, foi quando eu ouvi pessoas na livraria falando de Murakami. E aquilo me chamou a atenção. E eu fui e comprei o meu primeiro Murakami, após o anoitecer. E como esse livro me fez bem, gente. Como esse livro... Nossa, é, foi um divisor de águas, digamos assim. Eu me apaixonei pela escrita dele, eu tenho quase todos os livros dele, já li quase tudo. Espetáculo, tá? Quase na mesma época, eu fui fazer uma viagem com a minha filha. 
Nós fomos a Paris, fomos à Itália, que era um sonho da minha vida. E logo em seguida que nós voltamos, não era essa edição também, essa edição é novíssima, eu li A Livraria Mágica de Paris. Gente, foi tão perfeito, porque eu via, eu via as cenas de Paris, que eu tinha acabado de chegar, né? E foi aí, mais ou menos nessa época, que eu resolvi criar o canal Livros da Tuca. E a minha primeira resenha foi essa, desse livro. É um livro em que é, o mé... é, tem resenha aqui, depois vocês veem. É, o médico que indica livros, ele não é o médico, ele é um livreiro que tem um barco que navega pelo Rio Sena. E as pessoas que entram nesse barco, sabem que é tipo um barco biblioteca, livraria, e ele, de acordo com o estado da pessoa, de depressão, ou de tristeza, ou, enfim, mágoa, o que pode ser, ele indica livros para as pessoas. Ai, gente, que maravilhoso, leiam. Se você não leu ainda, leia. É preciso fazer uma releitura. Bom, e aí eu virei booktuber. Tcharam! E assim, eu fui conhecendo autores, fui me enveredando pela literatura, né, como até hoje, e um, o primeiro que eu li, quando eu tinha acabado de virar booktuber também, foi A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, acreditem ou não, eu tinha medo de ler Clarice, porque eu achava muito difícil, sabe aquilo que as pessoas colocam na tua cabeça? Não é, gente. Olha que fininho. O meu querido amigo Paulo, que também é oficial de justiça e também é escritor, me presenteou com esse livro. Ele falou, leia. Leia e você vai perder o medo de ler Clarice. Assim eu indico para todos, tá? Não é o meu favorito dela, da Clarice, mas ele marcou a minha vida. Né? Então, eu já fiz uma releitura dele, porque não tinha esses post-its ainda. Depois que eu fui colocando... Gente, delicioso de ler, você vai aprender muito com ela. Leia nas entrelinhas, não é só para ler história, tá? Bom, é, depois veio a minha querida... Depois que eu li Clarice, eu falei, eu preciso ler a minha chará, porque todo mundo dizia que as duas eram dificílimas, então eu fugia, como quase todo mundo. E aí eu fui ler Virginia Woolf, com um teto todo seu, que também foi um presente, foi um presente, acho que da minha filha. Não tem aqui de quem foi, gente. Ai, eu anotava. Olha, ele tá meio amarelado. Uma mulher precisa de dinheiro e um teto todo seu, se quiser escrever ficção. Ah, eu tô pondo coisas que me interessaram. Página 12, página 23, 24, um poema de Alfred Tennyson... Página 37, foi só nos últimos 48 anos que a senhora poderia ter tido um centavo seu. Então, aqui ela conta a história das mulheres, que as mulheres sempre foram muito é, discriminadas, ainda são, né? ainda somos, mas muito é, deixadas de lado pela sociedade, tipo, uh, as mulheres não podiam nem votar, né gente, olha que absurdo, já, graças a Deus já melhorou muito. E nesse livro ela fala sobre as mulheres que queriam escrever, queriam mostrar que, que tinham intelecto, sabe? Que pensavam. Era isso que, que no século XVIII, XIX, se achava que as mulheres nem pensar, pensavam, sabe? Uma coisa muito triste. E ela conta tudo isso aqui. Como ela e outras da época dela deram a volta por cima. Ela, Jane Austen... É, George Eliot e tantas outras, tá? Lindo esse livro, gente, maravilhoso. E eu entrei assim no mundo de Virginia Woolf, que também já li quase tudo dela e amo de paixão, tá bom? Ai, o que, que veio? Tô tentando falar pra vocês na ordem, tá? Eu acho que depois veio George Saunders com Lincoln no Limbo. Esse se tornou um livro da vida pra mim. Primeiro, ele é um vencedor do Booker Prize de 2017. Eu tinha acabado de criar o canal, né? E eu fiquei sabendo e corri comprar. Esse é um livro até difícil de achar, tá? Não sei se, se a gente tem na Amazon ou não sei. É, é um livro que fala, conta a história de Abraham Lincoln, né? E tudo que aconteceu com ele, 
logo depois que ele foi eleito presidente do, do, dos Estados Unidos, ele perdeu um filho, né, com uma doença terrível da época, e o estado que ele ficou, e tudo que foi acontecendo com ele, tem resenha no canal, depois eu vou colocar, os que tiverem resenha, não são todos, infelizmente, eu vou colocar aqui para vocês verem, quem quiser, né, naturalmente. E se eu esquecer, me, me, me cobrem, tá? Porque é muita coisa. Mas assim, gente, é um livro tão lindo. É um livro pra você ler e reler. Você vai rir, você vai chorar. Porque tem umas partes engraçadas. Porque você, ele, ele tem uma parte espiritualista, tá? Você vai ver... Eu já falei dele no canal Sementes. Você vai ver a história do menino também, que desencarnou e o que aconteceu com ele. E, e como ele via a, a, a depressão do pai, o desespero do pai, que tinha acabado de se tornar presidente dos Estados Unidos e estava muito abalado. E como um vai ajudar o outro de alguma maneira. E os espíritos por perto do filho também vão ajudar de alguma maneira. Ai, gente, é tão lindo, tão lindo. Vocês precisam ler, preciso. Eu não paro de falar isso, né? Livro da vida é lindo, né? É maravilhoso. O que, que vem depois? Acho que veio esse depois. É, acho que sim. Bom, gente, não é segredo para ninguém que em 2018 meu paizinho partiu, né? Partiu para o andar de cima, né? Para fazer o pessoal de lá rir um pouco, para espalhar o conhecimento dele por lá, né? Tenho certeza que ele está muito bem. E eu, eu não estava muito bem, sabe? E eu resolvi... Eu, eu comprei esse livro, que eu também nunca tinha lido nada do Saramago. Eu achei que, de alguma forma, fosse me ajudar. Né? As intermitências da morte. Eu achava, sabe? Que ia ter algo a ver. Não tem muito a ver. Mas me ajudou muito porque me fez rir bastante e me fez até ter pena da Dona Morte. <risos> eu estava muito revoltada, gente. Que eu... eu idolatrava meu pai. Foi muito difícil para mim. Ainda é. Desculpa, tá? E... Mas eu recomendo muito. Se tornou um livro da vida. Então, quando eu estou triste, às vezes, eu me lembro daquela época <risos> e pego esse livro e dou umas risadas. Por incrível que pareça. Bom, aí depois, eu continuando já, Booktuber, tá? Aí veio o Walter Hugo Mãe, que foi numa outra época da minha vida, né? Já não muito distante, que eu comecei a ler Walter Hugo em 2019, quando eu já estava com a minha mãezinha morando comigo, né? Desde 2018. E ela já estava com sinais de Alzheimer, já veio assim, né, que antes do meu pai falecer ela já tava e já, já precisei colocar uma cuidadora aqui em casa para eu poder trabalhar porque não tava conseguindo eu ia trabalhar, voltava correndo deixava sozinha, era muito preocupante para mim, embora eu deixava ela trancada mas, enfim, filha única é complicado, né é... bom, foi nessa época que eu li o primeiro do Walter Hugo Mãe, que foi o filho, o filho de mil homens. Não, não foi o primeiro. É, eu comecei com Homens Imprudentemente Poéticos, lembrei agora. Que era a capinha rosa, eu achei que era uma poesia linda. Não é, não se enganem, tá? Não que seja um livro ruim, é maravilhoso. Mas este é dez mil vezes melhor, tá? Tem resenha aqui no canal. Depois, eu fui ler... Da Rosa Monteiro, A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver. Gente, eu já falei desse livro um milhão de vezes. Pelo amor de Deus, leiam este livro, tá? Principalmente as mulheres. Os homens também. Porque vai te fazer... Ela, ela Aqui ela conta, em paralelo, a história de Mary Curie, aquela primeira mulher... Ó. Ah, não, aqui são as filhas. A primeira mulher a ganhar o prêmio Nobel, né? Ela ganhou duas vezes o prêmio Nobel. Uma junto com o marido, aqui ó, Pierre e Mary. E depois ela ganhou sozinha. E toda a história dela, tá? É, 
a luta dela para é, poder se tornar a pesquisadora, para ser reconhecida, né? E isso mexe muito com a gente que é mulher, sabe? A luta para você pela igualdade, para você ser reconhecida, para você ver, para você entender que a mulher tem sempre uma dupla jornada ou até tripla muitas vezes, coisas que do mundo de hoje, né? É um livro de que ano? Uma edição da Todavia, maravilhosa. Ai, não tem o ano, não tem o ano. Mas ela vai fazer um paralelo com a vida dela, sabe? A vida dela própria. Então é muito, muito lindo, gente. Não deixem de ler, não tem a data, infelizmente. Estou procurando aqui. Hum, 2019, tá? 2019, é um livro de pouco tempo, né? Bom, eu não podia deixar de citar a Fabiola Simões, né? Que também me ajuda muito, gente. Fabiola, ela escreve crônicas, como vocês sabem. Uma mais linda do que a outra. Algumas que vão te fazer rir, algumas que vão te fazer chorar. Bem família, sabe? Bem vida atual, né? É, que a gente tem. Eu já li, tenho vários livros dela, né? Esse aqui é de 2017, tá? Maravilhoso. Leiam. Se vocês não leram ainda, procurem. Outros livros dela também são todos igualmente incríveis. Esse é o primeiro. Bom, aí, gente, acho que tá na ordem. Aí, eu estava num grupinho de booktubers, né? Tem cada um de nós lutando para fazer o canal crescer. Então, a gente se ajudava, a gente indicava livros uns para os outros. Enfim, eu sei que me indicaram novembro de 63. Do King, do Stephen King. Eu nunca tinha lido King na vida. Não, minto. Não, minto. Eu tinha lido, sim, com o grupinho, eu li It, a coisa. E não gostei. É, isso mesmo que vocês estão ouvindo. E aí eu falei, eu não vou ler mais nada desse cara. Não, não, não é que ele ficar perdendo meu tempo. E aí me falaram para ler novembro de 63. E eu me apaixonei. Por que será, hein? Porque fala dos Estados Unidos assim como Lincoln no Limbo. É, eu amo aquela terra, gente. Eu sei que tem gente que não gosta, que critica e tal. Eu, o meu sonho de menina era ir embora para os Estados Unidos, viver lá, sabia? E eu dizia que eu ia embora. <risos> pois é. Mas as coisas mudam, né? A gente cresce, a gente vai trabalhar, a gente se apaixona, a gente casa, a gente tem filhos e cria raízes. E aí você não vai mais embora. Simples assim. É a vida, né? Mas é esse, esse livro é um livro da vida para mim. Tanto que eu indico tanto para as pessoas. Não deixem de ler. Bom, agora mais recentinho, né? O mais recente livro da vida, A Biblioteca da Meia-Noite, do Matt Haig. Ai, gente, que livro! Ai! É, espirit é espiritualista também, tá, gente? Eles não são espíritas esses que eu tô indicando, tá? São espiritualistas. Também se passa com uma menina, uma moça, uma mulher, que desencarna. E para onde ela vai quando ela acorda? Ela está numa imensa biblioteca. E quem vem atendê-la? Uma professora, acho que é uma professora, uma bibliotecária do tempo que ela estava na escola, que ela se lembra dela. E aí começa a história, né? Só que os livros lá... Cada um dos livros conta a história da vida dela. Partes, né? Naturalmente. Ah, olha, leio, eu não vou contar, tem, tem resenha aqui no canal. Vão ver a resenha, tá? E vão ler. Maravilhoso. E por último, vamos ver se vocês se lembram qual que entrou, se tornou este ano ainda, um dos meus livros da vida. Eu comentei no vídeo. Hum? Um Homem Chamado Ouve, do Frederick Beckman. Gente do céu, que livro maravilhoso é esse? Que, que, olha, que tudo, né? Olha, uma, eu, aqui em cima eu fiz as marcações do que eu queria comentar no vídeo, quando eu fiz o vídeo resenha. Ai, que tudo, que lindo, que lição de vida, que livro da vida. Bom, é isso, gente. Espero que esse vídeo não tenha 28, 29 minutos. Meu Deus do céu. 
<risos> Obrigada a todos que acompanharam até aqui. Não esqueçam de colocar o positivo, tá? E leiam esses livros pelo amor de Deus, tá? A vida passa muito rápido. Não deixem para depois. Um beijo, gente. Obrigada pelo carinho de estarem aqui comigo, de fazerem parte aqui do meu canal, dos meus grupos de leitura, dos meus grupos de amigos, porque já somos amigos, já somos praticamente uma família, não é mesmo? Obrigada, gente. Obrigada a todos os booktubers também que me acompanham, verdadeiros amigos. E quem sabe a gente se encontra. Eu já encontrei alguns em outras bienais. A bienal vem aí, hein? Vão se preparando, tá? Vai ser em setembro esse ano. De 6 a 15, se eu não me engano, a Bienal de São Paulo. Espero encontrar vocês. Beijo. Tchau.